你看看他是不是新闻上报道的这个人？恒盛集团创始人的女儿，叫林威玲。报道说啊，现在的董事长胡鑫提供了新的遗嘱，林威玲一分钱都继承不了。我猜这报道应该说的是真的吧？要不然他怎么会跟我们一起做经济舱呢？胡千羽是你什么人啊？你还叫他哥，你怎么可以去引诱他呢？你给我走，不要再回来！心仪。但是你无法否认，各家媒体报道的有关夺产杀人的真实性，是胡鑫害死了你的父亲林慎鹏，霸占了恒盛集团。不可能！你说谎！他是这个世界上对我最亲的人，就像我的妈妈一样。好，各位请放心，气流已经过去了，请放心。哎，小姐，怎么了？赶紧的，快点！不好意思，我的钱包怎么不见了？别挡着，快点！不用着急，再好好找。不好意思啊啊，怎么回事啊？怎么那么慢？对不起啊，喂，我们还要办手续呢，你不要堵在这里好不好啊？对不起，不要堵在这儿浪费时间，要找出去找。不好意思啊，我让您去键盘登机了。您好，请问您有什么需要帮助的吗？我的钱包不见了，所有的证件和钱都在里面。请问您是否是中国公民？是。那您能否提供您的身份证号码？可以。您不要着急。我们会对您的公民身份信息进行核实，如果核实无误的话，我们会协助您办理入境手续。请跟我来吧。好，谢谢。麻烦您帮帮忙好不好？和您说了多少次了，你既没有登机牌，又没有身份证明，我们啊是真的不能把行李交给您的。我不会随便拿别人的行李的，我的行李里面有一件很重要的东西，我求求您了，给我好不好？可这是我们的规定，请您谅解。这样吧，您联系一下您的家人，看看有没有别的有效证件，可以证明您的身份的。对不起，我去忙别的事了。谢谢谢，乖孩子，长大了你要学习这位大哥哥，人长得帅，还乐于助人哟。嗯嗯，真乖。我等下打给你，胡总，没事吧？没事。那咱们过去吧。小姐，您的家人和朋友什么时候能来啊？我们的工作时间马上就要结束了。哎，你好。哎，抱歉，我们来晚了。哎，你好，你好，我是王忠实律师，这位是恒盛集团的总裁胡千羽先生
，我们专程来证明林威玲小姐的身份。这是林小姐的身份证明，您看看是否有效？哦，这个是有效的，您跟我来取一下行李吧。嗯，好，胡总，我去取一下林小姐的行李，您稍等。来，这边请。你行李里究竟装了什么重要的东西？非要我亲自来取？林小姐，这是您的行李，您看一下是否完好林小姐，胡总有话对你讲。为什么要偷偷回来？哥，不要叫我哥，我们其实没什么血缘关系，一般人都叫我胡总。胡总，我离开家太久了，从十八岁去美国，已经五年了。我一个人在外面，很孤单。我很想。很想家，是吗？你这只是想要回家，还是看了新闻报道，想要回来抢你的股份？我告诉你，你如果想打恒生的主意，你一分钱都得不到。我回来不是为了恒生，我对股份一点都不在乎，我只想回家看一眼。你误会我了。想回家看一眼，看呢，看完你就回去吧。这里有一张支票和一张机票，支票上你可以填上你想要的任何价格。另外那张是三个小时之后直飞纽约的机票。你走吧，走了，你留下来得到的更多。你怎么了？为什么会变成这个样子？五年前你说过会去机场找我，可为什么你没有来？五年后我回来了，可是为什么要赶我走啊？我回答了问题。你就会走吗？没错，我就是不想让你回来，就是不想看到你。这个答案你满意吗？陈叔，马上调头，我们去机场送林小姐回去。好的。这是你的真心话吗？
。好，我知道了。但是不管你怎么说，我都不会离开。师傅停车！师傅停车！刘卫林，刘卫林，胡总，胡总，香港那边的发布会马上就要开始了，再不走就来不及了今天，我也要说同样一句话。Everyone in Y， 恒盛守护智能手机 Super Vision 即将问世，如你们所知，这不是那个你们都将见证历史性的一刻，参与到一场震撼人心的数字变革之中。我相信。哎哎，胡胡总，胡总，胡总来了，胡总来了，来了来了来了。由 Super Vision 开始，将会有更多的厂商投入到数字与真实的交互体验的研发之中。带给大家全新的生活体验。您好，请问消费者什么时候能买到 Super Vision 的手机呢？今晚零点零分，全球同步发售，大家可以通过不同的渠道去购买。接下来，请大家欣赏真机展示。
你看看，打成什么样了，小豆？这就是啊，看看。哎，你要干嘛？哎，你们不但不道歉，还继续出手伤人。小心，我去告你们。不，不，你干什么你？如果现在说你非礼我，你一定会告我冤枉你。没错，我就这么说，你又能怎么样？就像你说他打你一样。小帅哥呀，香港城市建设很规范，四处都有 CCTV， 你刚才所做的一切一清二楚，没得乱来。但是如果你要辩护，你可以考虑请我。哦，忘了跟你说了，我的职业是律师。傅爷跟你一样，是流氓。对不起了，我们错了，我们是 Super Vision 的死粉，没有别的意思，就是想提前写个测评。我们一定会多听你们说好话的。是是是，是。哎，起来，哎，快走，好，好，好，干得漂亮啊！吴总您好。王特助以及李慕辰、李总是您的左膀右臂，业内一直私底下将你们三位称为“横镇兵四瑞”，说你们是新一代年轻精英企业代表。请问您接受这个称呼吗？刚刚的事件，我们是否认为是听 i m 的一次完美配合呢？我不太喜欢这个称号，如你所见，我们并不是听 i m 我们是听 i m Four。听 Four。嗯。找我，哎，亲的。哎，对了，嗯，你们学校不是再有两个月才毕业典礼吗？怎么提前回来了也不跟我说一声？我去山区支教一个月，还好今天回来，要不然你说你今天怎么办？瑶瑶，你之前不是刚去甘肃帮忙建设养老院吗？怎么又去山区支教了？你都知道，我本来就喜欢做慈善。再说了，我又是恒盛的公关经理。打造公司形象也算是工作的一部分吧。哎，别说我了，你还没有回答我，你怎么不打声招呼就提前回来了？难道，难道是因为股权？你知道，我对股权的事情根本不在乎。新一和我爸从小一块长大，情同兄妹，两个人一起创办了恒盛。我爸去世后。恒盛也一直是心仪在打理，心仪管理公司，那是理所应当的事情啊。我只是离开家太久了，所以毕业了就早点回来呗。那你打算好了吗？以后留在国内？那你有没有跟心仪说啊？还没有呢。那他会不会有意见？没事啊，我回来就是给他一个惊喜啊。说的也是，心怡从小把你抚养到大，你们两个亲如母女，妈妈和女儿能有什么隔夜仇啊？哎，快到了。惊喜吗？我自己进去就好了。你在这边等着我吧。好吧，那我等你啊。去忙吧。哎，喂，你好，梅姨
，我是维林。怎么是你啊？你什么事儿啊？我想找一下心仪，心仪她在不在家？胡董不在家，不是跟你说过了吗？没什么事，别往家里打电话。哎。胡董，你说那个林威玲又往家里打电话。自从五年前送她走以后，跟她说过多少次了？没事不要往家里打电话。你说这个人真是脸皮厚死了，真是气人胡董，喝茶。胡董，你怎么了？我好像看到林威玲了。林威玲，在哪里啊？她不是在美国吗？不可能的，我去看看。我不管别人怎么想，我回来只是想要一个家。哎，这么快就回来了？原来心仪不在家，我怕家里的佣人先看到我，不就没有惊喜了吗？可是，喂，爸。哎，我知道，我知道你想我。嗯、啊，那我马上回去。回去，回去，好好陪你。好，一会儿见。是姚伯伯吧？嗯，他肯定很想你，赶快回去吧。那你怎么办？要不这样吧，你跟我一起回家，我好好陪你。你不用陪我了，你帮我开个酒店就行了。刚好我晚上还有要见的朋友呢。有情况，刚回来就有朋友要见，此大而雄的，乱说什么呢？好吧，算了，今天就放过你。好啦，赶快上车，回去找姚爸爸吧。董事长，林威玲是今天早上入警的。胡董，外面我都看了，没有人啊，您指定是看错了。林威玲，回来了。真是好久不见啊！坐，你不是在英国吗？怎么跑这儿来？还不是因为你爸，张怀年张伯伯。他知道我们从小一起长大，打感情牌。他叫我替陈氏打一桩保险官司，我们已经打赢了。怎么样？我为你们父子付出这么多，你要怎么报答我呀？他姓张，我姓胡，我们没有任何关系。喂，不管你姓什么，你们是亲生父子哎。血浓于水的，干嘛这么绝情啊？我觉得他找我来，一方面是为了工作，另外一方面是想从我身上了解一些你的情况，这应该就是关心吧。喂，好，我知道了，我马上回来。我有急事要先回深圳，你处理好香港的事情之后，来深圳找我，职位随你选。喂，我不要这些，能换个美女吗？ Super v i l l a n 
。心姐，您放心吧，千羽的公寓啊，我都已经里里外外、仔仔细细的检查了一遍，连个女人的头发丝都没有，那个枕头都闻过了，连点女人味儿都没有。你放心，林维玲保证没有藏到这里。唉，你以为所有人都跟你想的一样啊？会把人藏在家里？胡董，你说那个林威玲一声不吭的就从美国回来了，她是不是打着什么坏主意啊？你说五年前她跟千羽谈恋爱，这次回来两个人一见面，会不会旧情复燃啊？旧情复不复燃，那得看我接下来怎么做。哼，就算他们旧情复燃了，心姐你哼一声，我也给他们浇灭了。千羽回来了，妈，美玉，今天辛苦了吧？美玉给你带了好多好吃的，都是你爱吃的。谢谢美玉。妈，快坐。林微玲回来了。嗯。你知道。不过我已经叫他走了。你早就知道他要回来。不，我也是今天才知道。他在机场打电话给我，让我帮他证明身份。你们两个最好不要走得太近了。五年前。你对我的承诺，应该还记得吧？当然还记得，妈。不过他这次回来，我想你需要担心的人不是我，而是公司那些不老实的人。这话怎么说？邱志兴这群公司的反对派，一直找机会想跟我们母子作对。现在林威玲回来了。我相信他们会利用林威林的身份，来搞出一些事端。公司的三十周年庆典在即，这段时间真的不能发生任何事情了。妈，您放心，我坐在 CEO 这个位子，我不会轻易让人取代我。你心里有数，我就放心了。今天新闻发布会。应该很累了，那我们先回去了。你好好休息。是吗？小姐，不是我们不让您住，主要是您没证件啊。您的房间都是拿别人的身份证登记的，这是违法的。我们呢，是承担不起这个后果的。不好意思，我坐飞机刚回来，我在飞机上把身份证和钱包都丢了。你放心，明天我就去补办。但今天我实在没有地方去了，拜托你就让我住一晚上好不好？小姐，您怎么说也没用，您就别为难我们了身份证到哪儿都是不行的，老板，我求求你了，就住一晚上好不好？拜托了。哎呀，好了好了，别打扰我做生意啊，走吧走吧。
。喂，老板，林卫林在一家小酒店又被人家赶走了。现在走投无路，是时候轮到你登场了。哎，好，我知道了。需要到家里看看吗？我就带你来看看。在这里，你可以看到整个深圳的夜晚，它的安详，它的宁静，它的美丽。但是这份温柔之下，藏着什么？你还记得你刚流浪街头的模样吗？你有可能会一直流浪街头。你留下来，要面对的问题只会比今天更加复杂。恒生也是。就算你是创始人的女儿，也不会有什么不同。新的遗嘱已经出来了，在这里，你什么都没有。恒生永远都不会是你的，这片土地更不会是你的根。你走吧，回美国去。你以后想念书就念书，不想念书就去玩，做些自己有兴趣的事情。永远都不要回到这里，离开这里，离开恒生。我说过，我不是为了恒生，我不想要股权，我回来只是想要这个家。还没死心吗？我昨天不是说得很清楚了。我在美国的时候，吃了很多的苦，有很多时候我都觉得自己坚持不下去了。可是支撑我走下去的不是恒生，而是我知道，我在深圳还有一个家，在那里，有让我觉得像妈妈一样的心意。还有，还
ように。只要一想到这些，我就觉得不管吃多少的苦，遇到多大的困难，我都可以咬牙坚持下去。家，是我拼尽全力也要守护的东西。你可以说你不爱我。但是你不能否认我对你的爱。你说我在这里没有根，那我就在这里落地生根。大家冷静一点，心平气和，好不好？林总的遗嘱已经经过了法律鉴定，不可能是假的。胡董事长有权继承林总在恒盛的股份，胡鑫现在已经是恒盛实际上最大的持股人了。请问大家还有什么异议吗？对呀、啊，我们得相信法律啊。哎，这样，这个遗嘱的真假，咱们就不说了，就当它是真的。再怎么说，林维玲她也是林董事长的独生女儿。这个恒盛呢，是林总他一手创建的。现在林维玲她已经回来了，咱们总不能把她再撵回去吧？总得在恒盛给她安排个职位，以免人家说我们恒盛人走茶凉，也连带着把我们说成是无情无义的人了。邱总说的对啊，不能这么办。要我说啊，怎么着这么大个企业，还容纳不下一个小姑娘？就看看我们给他安排一个什么样的职位了。哎，胡总，您觉得呢？既然大家都有了意见，我相信各位自己心中都有了一定的考量。但是我认为呢，咱们应该尊重当事人的意见吧，免得到头来一厢情愿，好心办坏事。你说是吗？也不无道理啊。<笑>有道理，是，有道理啊！就是，就是，就是对，对吧？哎，今天的董事会实在是很热闹啊。邱志新他们的提议，你有什么看法吗？村子里的一只狗叫了，所有狗都会跟着叫。我们越是阻拦，他们反而越得意，还以为我们是怕了他们。我们不如就坐在一旁，看看他们能玩出什么样的把戏。叫累了，又吃不到肉，自然就会闭嘴了。那林文玲那边怎么样了？他们不是一直希望林维林进入恒盛吗？那不如我们索性大度一点，给他一个机会，让他来参加面试。一来是可以堵住反对派的嘴，二来可以让林维林知难而退。如果连面试都过不了，他自然就会知道要留下来没有那么容易。人走了，心不想走。无论你把他赶到多远，他都会跑回来的。但要是心想走，就算你把他关起来，他都会想办法逃跑的。你做的很好。明明是胡心阿姨不想见你，干嘛偏我说她不在家？身上有没钱，有没有证件？要不是我给你打电话，你说你怎么办？让你担心了啊！好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多。走，带你去嗨脾气。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧
。出国那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里，帅哥特别多。钱还不够，我看一下。嗯，车爆胎了。喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时？太久了。你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂？喂，喂，你车里有没有千斤顶啊？什么千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。喂，哎，嘿，嘿。美女，有事吗？需要帮忙吗？对啊，上车吧。车子坏了，可以帮忙吗？没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你呢。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个！我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。我现在还没想好，我想先留在恒盛，然后再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力，留在恒盛，以有志气。什么时候需要我帮助，再随时叫我。我现在就需要你帮忙，快点！快啊！一二三，走！你知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的嘛。今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录聘。真的吗？
一下飞机就去发布会了，啊，很顺利啊，妈。好了，我要去工作了，嗯，你保重，妈，拜拜。这种多肉植物又喜湿又喜阴，又怕冷又怕热，很考验养花的人呢、啊。你认识这些植物？知道一点。<笑>要不要我帮你啊？啊，不用了，谢谢。你也在恒城上班、啊？没有，我是过来面试的。这种植物与人与人之间的相处，有很多的学问，要保持适当的距离，不远不近，不冷不热，要给予充足的阳光和水分。我会记住它。过了今天的第二轮面试，真像过关打仗一样，而且还派了高层过来。是啊，听说那个首席技术官李牧尘也会过来面试，要是被他选上的话，我就能直接进入核心部门。老天保佑啊！加油！还真是有点紧张。别紧张。第三组，二百二十号，二百四十三号，二百五十八号。啊，是我。二百六十五号。二百六十六号，呃，我，请进，请大家按照次序接受考核。嗯、林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历。完全可以在华尔街找一个不错的工作，所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃。这代表了恒盛的一种文化，在恒盛有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来
，记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办，再合适不过了。这是，这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的，就是让他知难而退。别人到时候我妈出手，他会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。